கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சீரடிக்கு ஒரே ட்ரெயின் பாரத் கௌரவ் திட்டத்தின் கீழே சாய்பாபா வகர்களுக்காக சவுத் ஸ்டார் ரயில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்க இந்த யாத்திரையை இந்த மாசம் முப்பதாம் தேதி தொடங்க இருக்குது இதை பத்தி தெளிவா தெரிஞ்சுக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க உங்க டிக்கெட்டை புக் பண்ணுங்க சார் இப்போ இந்த படத்தில் வந்துட்டு தி பெஸ்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த படத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா வந்து ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த சுருக்கி கொடுக்கும் போது வந்து அதில் பெஸ்ட்டான விஷயங்கள் இருக்கும் முதலே இந்த கொஷின் கேட் ஸோ இப்போ என்ன நிறைய பேர் டிஜிட்டலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கேட்குற ஒரு கேள்வி இதோட அன்கட் வேர்ஷன் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க சேகரித்து வச்சுருக்க சில விஷயங்களை அன்கட் வேர்ஷனாக பார்க்க முடியுமா லைக் டிஜிட்டலில் எதுலையாவது எதிர்பார்க்கலாமா அந்த மாதிரி இது அன்கட் வேர்ஷன்னு நீங்கள் புக்கு தான் படிக்கணும் இல்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஷூட் பண்ணது எல்லாம் மோஸ்ட்லி வில் ஆல் பி தேர் இந்த ஃபிலிம் பிஎஸ் த்ரீ ப்ரொடியூஸ் பண்றதா இருந்தா சொல்லுங்க பண்ணுவோம் இல்ல இந்த புக்கை வந்து நிறைய பேர் நிறைய முறை படிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் அதை தாண்டி அந்த புக்கு திரும்ப திரும்ப படிக்கிறாங்க இன்னி வரைக்கும் அது பெஸ்ட் செல்ல ஸோ அந்த கதை அந்த நரேஷன்ல அந்த மேஜிக் ஆல்ரெடி இஸ் தேர் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல வந்து கார்த்திக் சார்ட்டை கேட்டும் போது மற்ற படங்களை விட இந்த படத்துல வந்து நீங்க ரொம்ப கூலா இருந்ததா வந்து சொன்னாரு ஸோ இது உங்களுடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வேற ஸோ எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணீங்க இந்த படம் முழுக்க அதை தாண்டி எங்களுக்கு இதை தாண்டி பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது லாக்டவுன் இருந்தது கோவிட் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி வந்ததும் போது ஒர்க் பண்ணுறதே ஒரு பிக் இட் வாஸ் அ பிக் ரிலீஃப் பிக் அச்சீவ்மெண்ட் பிக் நோ ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பிக் அ ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதனால் ஐ திங்க் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ரியலி என்ஜாய்ட் த ஷூட் மணி சார் மணி சார் தமிழில் வந்து பயங்கரமான நம்மளுடைய வரலாறு சொல்லக்கூடியது பொன்னியின் செல்வன் இப்போ தமிழ் கவிதை சொற்கள் எதா இருந்தாலும் மெயின் பார்க்கறதுனா கலைஞரே வந்து வைரமுத்தவர்களை தான் பக்கத்தில் கூட்டு உட்கார வைப்பாரு உங்க ஆடியோ லைன்ஸ்ல வைரமுத்தவர்களுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அவரை ஏன் அழைப்புதல் கொடுத்து வர வைக்கல தமிழ் வந்து செவ்ரல் சென்சுரிஸா இருக்கு இதுல வந்து தமிழ் இயக்குநர்கள் வந்துருவாங்க போவாங்க மாறி மாறி புது இயக்குநர்கள் எல்லாம் இப்போ வராங்க அந்த மாதிரி தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் வெல்த் இன் தமிழ் தமிழில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வைரமுத்து சார் வந்து கலைஞர் வந்து பக்கத்தில் உட்காத்தி வச்ச கவிஞர் இங்கே கூட நிறைய நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவர் கூட அவரோட கவிதைகளை வந்து நிறைய நிறைய படத்தில் நாங்கள் தான் வந்து ரேமான் சாரோடு சேர்ந்து பாட்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் வந்து ஈஸ் ஜஸ்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் அது தாண்டியும் இருக்காங்க தாண்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ் வந்து சச் அ ரிச் லாங்குவேஜ் இது வந்து இட்ஸ் பீன் தேர் ஃபார் ஸோ மச் ஸோ மச் இஸ் அவைலபிள் So, that's why if new talent keeps coming, just like new directors will keep coming, new writers will keep coming, and that's why it's not. If you say that, you can tell me about it. You can tell me about it. You can tell me about it. But, if you look at it, you can tell me about it. You can tell me about it. You can tell me about it. But, if you look at it, you can tell me about it. Okay. If you look at it, you can tell me about it. You can tell me about it. அது வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடறோம் அது வந்து எனக்கு புரியுது நீங்க அதுதான் பாக்குறீங்க அதை வச்சுதான் உங்களோட கன்க்ளூஷன் வர முடியும் பட் நாங்க அதை பத்தி கவலைப்படல ஏன்னா புக்ல என்ன இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஓகே பார்த்திபன் சார் யூஸ்வலாவே குண்டக மண்டக வசனங்கள் நிறைய பேசக்கூடிய ஒரு பார்த்திபன் சார் அவர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணீங்க உங்களுடைய மற்றவங்க எல்லாம் நீங்க சொல்றதை கேட்டுருவாங்க பட் அவரு இருந்தாலும் நிறைய வசனங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்புட்ஸ் கொடுப்பார் இல்லையா பார்த்திபன் சார் ஜெம் கவலையே படம் வருது அவர் வந்து அவர் ஒரு டைரக்டர் அவருக்கு தெரியாதா எது வேணும் எது கூடாது எது பண்ணலாம் ஓவராலாக அவருக்கு தெரியும் கதையில் எங்கே போகுது அதில் வந்து அவரோட எங்கே அவரோட பொசிஷன் என்ன அது என்னதுன்னு ஸோ அதனால வந்து இட் வாஸ் லைக் ஹேவிங் அ குட் ஃப்ரெண்ட் வித் மீ சார் நான் முதலே சொன்னேன் இந்த சட்டியில் இந்த பருப்பு வேகாது அதெல்லாம் இங்கே நம்ம பண்ண முடியாது நான் சொன்னேன் திரும்ப மறுபடியும் மாட்டி விட்றீங்க நம்மளுக்கு ஒரு அல் ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு படம் முடிச்சு நான் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தேன்னா என் கண்ணுக்கு தெரியறதுலாம் மிஸ்டேக்ஸ் தான் நிறையா என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் தான் தெரியும்னு இந்த படம் முடிச்சு அவுட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சார் தோணுச்சு இந்த படம் இன்னும் அவுட் வந்து அவுட்னா எப்போன்னா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுதான் தோணும் இப்போ வந்து இருந்ததுன்னா மிஸ்டேக் பார்த்தேன்னா கரெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால இது வந்து ஒர்க் அண்ட் ப்ராக்ரஸ் இது வந்து ஃபினிஷிங் த லாஸ்ட் டச்சஸ் யூ கீப் டூயிங் இட் டில் யூ டில் இட்ஸ் த லாஸ்ட் that you can handle it so that's what it is 
சார் பொன்னியின் செல்வன் ட்ரெய்லரில் வந்து ஆழ்வார்க்கடியார் வந்து அந்த பாலத்தில் உடஞ்சி போய் அம்பு படும்போது தமிழில் மட்டும் ஐயையோன்னு கத்துறாரு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி தெலுங்கில் வந்து நாராயணன் கத்துறாரு இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன சார் நாராயணா இப்படி ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லணுமா சார் நீங்கள் அது கவலைப்படாதீங்க படம் பாருங்கள் அவர் படம் முழுக்க நாராயணா தான் சொல்கிறார் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க சார் உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் எப்படி சார் இருந்துச்சு காலையில் எப்போ எந்திரிப்பீங்க எப்போ சாப்பிடுவீங்க அந்த ரொட்டீன் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் மொத்தமாக படம் ஷூட்டிங்கில் சொல்கிறேன் படம் ஷூட் இது இது ஷூட்டிங் போது எப்போ சாப்பிட்றோம் எப்போ சாப்பிடாமல் இருக்கோன்னு தெரியவே தெரியாது நான் என்ன ஒன்று பண்ணுவேன் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன் டைம் கொடுத்தா தானே போய் சாப்பிட்டு மெதுவாக வருவாங்க டைமே கொடுக்கறது இல்லை சார் கார்த்தி சார் நீங்கள் எப்போயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஆயிரத்தி இருபது ஒன்றில் சொல்லுவீங்களே உங்களுக்கு என்னங்க ரைட்ஸ் இருக்குது இப்படி கூட்டு அந்த மாதிரி மொமெண்ட் நடந்துச்சா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அஸ்டன் டே அஸ்டன் டேரக்டாக இருக்கும்போது பார்த்துருக்கோம் அது பிரேக்குங்கிறது இருக்கவே இருக்காது மணி சார் படத்தில் அதனால் நீங்கள் யாராவது வந்து சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா முதல்ல ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கோங்க வீட்டிலேருந்து டப்பா கொடுத்து நீங்கள் முதலே சாப்பிட்ருங்க நீங்கள் வேலை மட்டும் தான் நடக்கும் பட் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி வேலை கற்றுக்க வந்துவிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பேச முடியாது எது முக்கியம்ங்கிறது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்றது முக்கியமாக வேலை முக்கியமாக நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக கற்றுக்கலாம் எத்தனை மணிக்கு சார் எந்திரிப்பீங்க சரியாக சா சரியாக வேலை பண்ணால் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் எத்தனை மணிக்கு சார் எந்திரிப்பீங்க காலையில் இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது நடுராத்திரியில் ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி விட்டு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு டூ தேர்ட்டிக்கு மேக்கப் போட ஆரம்பிப்போம் பட் அங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டரை மணிக்கு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் காஸ்டியூமர்ஸ் எல்லாம் ஒரு நூறு பேர் ரெடியாக இருப்பாங்க டிரைவர்ஸ் முதக்கொண்டு எல்லாம் ரெடியாக அப்போ அவங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சிருப்பாங்க வச்சுப்பாங்க ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் இருக்கும் தாய்லாண்டில் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் சொல்கிறாங்க ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பை ரோடு இருக்கும் அப்புறம் ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பை க்ரூஸ் இருக்கும் அந்த போட்டில் போனோம் அப்புறம் ஆறு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் இப்படி தான் ஒரு ஐம்பது நாள் போச்சு அப்புறம் ராமோஜியெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிடுச்சு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா போதும் ரெண்டு மணிலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணி ஆகும் ஃபுட்டில் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சா இவ்வளோ தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா அங்கே நிறைய குதிரை மேலெலாம் போக வேண்டிய விஷயம்லாம் இருந்தது அதனால் கண்டிப்பாக இருக்குங்க எல்லாமே வந்து முக்கியமாக கோவிட் டைமில் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை டயட் ஆகட்டும் வீட்டில் டயட் ஃபுட்லாம் கேட்டால் அடி விழுகும் சாப்பாடு கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் நீ டயட் ஃபுட்லாம் கேட்குறேம்பாங்க ஸோ என்ன இருக்கோ அது ரொம்ப லிமிட்டடாக சாப்பிட அண்ணா கொடுத்த அட்வைஸ்னு கேட்டிங்களே அதுதான் டயட்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா மெஷர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கு அப்படின்னாரு பட் ஒர்க் அவுட் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரிடே பண்ணி ஆகணும் ஸ்கைப் இருந்ததுனால அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிசா ரவி ஏதோ சொல்ல வந்தாரு மிஸ் பண்ணாதீங்க இந்த படத்தில் வந்து பிரெயின் ஃபுட் தான் நிறையா அது கிடைச்சிது நிறைய அது போகிறோம் நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர் வந்து சீரடிக்கு ஒரே ட்ரை பாரத் கௌரவ திட்டத்தின் கீழே சாய்பா வகர்களுக்காக சவுத் ஸ்டார் ரயில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிற இந்த யாத்திரையை இந்த மாசம் முப்பதாம் தேதி தொடங்க இருக்குது இதை பத்தி தெளிவா தெரிஞ்சுக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளிக் பண்ண